Dr. Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi jini Mwanza na kuwatia mara na kusema stress inavyopunguza uchangamfu wa mpenzi wako stress stress inavyopunguza uchangamfu wa mpenzi wako ndio mada na kuletea siku ya leo na ni mada muhimu sana tafiti zinaonyesha wazi kabisa kwamba migogoro mingi hali yote ya kutokuelewana miongoni mwa wapenda nao inatokana na stress ambayo inajirundika ndani ya nafsi zao bila wao wa kujua mlikano huo unaweza kuleta athari gani katika mahusiano yao mlikano wa stress hausababishi na mahusiano peke yake bali hata mambo mengine ya kijamii yanaweza kuchangia mtu kuwa na stress mtu mwenye madeni mtu ambaye anajiona yeye hajasoma kama marafiki zake angependa wamesoma sana anapojiona yeye hana pesa kama marafiki zake anapotamani kuwa na nyumba nzuri ana gari nzuri lakini hana gari hayo yote anapokuwa na yawazo kwa muda mrefu yanaongezea stress na mengine mengi kufanya kazi kwa muda mrefu ubishi na jeuli za ndani ya ndoa na zote zinachangia lakini cha msingi ambacho tafiti iliyofanyika mwaka 2015 inaonyesha ni kwamba stress ya aina yoyote ile isipo ondolewa haraka inamfanya mtu asiridhike na mpenzi aliye naye nikwenda kuleta statement hiyo labda nikisema kiingereza afu taweza kuelewa kwa lengo la kufahamu kiingereza maybe a study which was conducted in Canada in 2015 said the more stress they had the less the less satisfied they felt with their relationship nasema kwa kadri walivyokuwa na stress kubwa zaidi ndivyo uwezo wao wa kutosheka na mahusiano waliomo unapungua. Kwa stress ikiongezeka ile hali ya kutosheka kuridhika na mpenzi wako inapungua. Kwa hiyo stress inapungua kwa sababu yote ile. Uwezo wako wa kutosheka wa kuridhika na mpenzi ulionao vile vile unapungua. Kwa hiyo stress ikiongezeka uwezo wa kuridhika au kutosheka na mpenzi uliye naye unapungua. Na kama umepungua maana yake utakosa uchangamfu na mpenzi uye naye. Na ukikosa uchangamfu unamuona huyu naye ni sehemu ya mtu ambaye anachangia kwenye stress zako. <laughs> Tunashangaa kosa dogo tu mtu amelipuka. Kusudi kwa nini? Nini? Na mlisikilize. Kwa kuna njia za kuondoa stress ambayo nataka nikuonyeshe siku hii ya leo nimefanyia utafiti mkubwa sana hili kiasi ambacho nao hakika kabisa baada ya kumaliza mada hii utakuwa mtu sio wa kawaida kabisa utajua kwa nini uko pale ulipo na mnisikilize kwa tofauti kati ya mwanamke na mwanaume anavipokea stress na anavyoishughulikia stress oh. kwa tofauti kabisa kubwa kati ya mwanaume na mwanamke wanavyopokea stress na kuishughulikia stress inapoingia katika nafsi ya mtu inasababisha kichocheo kinachoitwa cortisol kupanda sasa kichocheo hicho kina kina cortisol kinasababisha mtu anapokuwa stressed sana kichocheo cha cortisol kinaongezeka na kikiongezeka huyu mtu anakuwa mtu mkali mkali hana huruma sawa anakuwa hana huruma mkali mkali hajali jali sababu stress ni kama vile mtu anayeumwa jino sawa yeye anaangalia tu ya kwa kitu peke yake ya mtu mwingine anaangalia maumivu yake tu yaliyonayo yeye sasa pale ambapo watu hawana tabia ya kushirikishana inaleta hali ngumu sana nimekuandalia message moja kwa taka dada mmoja na message kama mbili hapa baada ya kusomea moja ya haraka haraka nasema na nasikiza sana youtube mafundisho yako doctor Uh, naomba na, na, natumaini wewe kwa msaada wangu. Asema hivi tulifunga ndoa mwaka 2011 na na ila nashindwa kufahia tendo la ndoa hadi leo sijapata jibu. Yeye huwa anafanya tendo mara moja, hawezi kurudia tena. Hata umlazimishe vipi akubali. Mwanzoni alikuwa anarudia, sasa hivi nikitaka kumlazimisha ananipiga. Yeye anaona yupo vizuri sababu ameshapata watoto tayari. Tatizo ni nini dokta? Unaweza kuona ni ile kitu kidogo mwanamke anataka tendo la ndoa anapigwa unaweza kuona amekuwa mkatili hakuwa hivyo lakini anakuwa mkatili mwingine ametumia message si nimeandika wapi sikumbuki nimeandika wapi nilikuwa nimeandika muda wangu kidogo mimi wakaa hapo si nimekuwa mrefu kidogo kiasi ambacho na mahali pengine hapo sasa niende lakini kuna message nyingine nimeipata jambo ambalo linamsumbua dada mwingine na si nimeandika hapo lakini ene it's enough unaweza kuona mpaka mtu anapigwa 
udai tu tendo la ndoa peke yake anapigwa kwa hiyo unaweza kuona kwa koti so inapokuwa imeundikana ile stress inapokuwa inaundikana ikiwa haiondolewi ni kama vile mlevi kwa nilipo kunywa pombe ndio anavelewa zaidi anakuwa mbaya zaidi sawa so, kadhalika hii stress inapongezeka sisi mtu anakuwa mkatili kama nilivyozungumza mwanzoni stress inapokelewa kiutofauti kati ya mwanamke na mwanaume mwanaume anapopata stress sawa so, yeye stress yake ataiondoa kwa vitu ambavyo vinahusisha matumizi ya nguvu mazoezi kupiga kelele anachangilia mpira kufanya tendo la ndoa tendo la ndoa itumia nguvu jinsi shaona mwanaume ana ana nani ana 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 anatoka jasho katika tendo la ndoa ile kuchi kuchi tiki 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 mpaka anatoka jasho mwambie mwanamke akae juu ile mchezo wa mwanamke kwa juu wanawake wengi kule wanachoka haraka sana lakini mwanaume ile ya juu amekaa juu tiki 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 anatumia nguvu kwa hiyo ni moja ya njia kuu ya mwanaume kutoa stress ni tendo la ndoa <laughs> kwa hiyo anapokea stress njia nzuri ya kutoa stress moja kubwa ni tendo la ndoa ndio kuna kucheza mpira kuna mazoezi kuna kuimba yako mengi hata kufunga na ni zawa ni njia hizo za kutoa lakini njia moja kubwa na rahisi kwa mwanaume kutoa stress ni tendo la ndoa wakati kwa mwanaume kwa mwanamke kutoa stress ni ile ya kubembelezwa bembelezwa kuonekana anajaliwa jaliwa sana anathaminiwa sana sana anabembelezwa bembelezwa anatoa vizawadi zawadi na kuchekesha chekesho ndio mwanamke anatoa stress kwa style kama hiyo kwa hiyo ili mwanaume atoe stress afanye tendo la ndoa na mwanamke ili atoe stress aonyeshe kwa hiyo unakuta tofauti iliyopo unakuta mwanamke hana msimko sana tendo la ndoa kwa sababu ana stress zake hazijondolewa <laughs> Sio zaka ziondolewa anahitaji hela ya saluni anataka ziondolewa lakini mwanaume bado anataka ndio stress kwa njia ndio hawaelewani lakini ndio kuelewana kwa sababu huyu anataka maji huyu mwingine anataka mafuta vitu vile tofauti Unaweza kuona kwa hiyo lazima ile hali ya kuelewa mpenzi wako ni muhimu sana katika kujenga uh, mahusiano yenu ya ya kimapenzi lakini lingine ambalo lipo kuna tafiti hiyo hiyo ambayo imefanyiwa utafiti ndani ya somo la statement za Kiingereza halafu tutafiti kwa Kiswahili anasema hivi uh, uh, katika katika nji mnapofanya tendo la ndoa mnatibua kichocheo kinachoitwa oxytocy sawa mnapokuwa mfanya tendo la ndoa au mnapokuwa mmekumbatiana sawa mnatibua kichocheo kinachoitwa oxytocy kasi kiza kiingereza ni kwa kiingereza kwa kiingereza statement hapo alafu tutakusoma ndio kwa kiswahili kwa kiswahili hivi ox ox oxytocy level decreases when someone betrays your trust If someone has let you down or disappointed you the level of of of, of, of oxytocin goes down. Asa hivi pale mwanzio anapokuwa amekudisappoint, amekukatisha tamaa, amekusaliti, umeona message ya kimapenzi, level ya oxytocin inapungua. Sasa level ya oxytocin inapopungua, level ya stress ya cortisol inaongezeka. Kwa hiyo kile kichocheo kinachosababisha mtu awe stress kinachoitwa cortisol kinapunguzwa nguvu na oxytocin. Sawa? Sasa mafanya mapenzi matengeneza oxytocin. Sawa? Kuna njia mbalimbali za kutengeneza mapenzi lakini njia moja kubwa ni hiyo ya kufanya mapenzi. Njia nyingine mnapokaa mnaangaliana uso kwa uso. Kufanya kitu kimoja kizuri au kuangalia movie pamoja vizuri au mmetembea mwana vile vizuri pamoja hayo yote. Hugging, kuhagiana mmoja kati ya mtaalamu wa anaitwa Rene mtu wa Ujerumani anasema kwamba badala ya kumsalimia mtu kumpa mkono kupeana mikono watu wao wanasalimiana kwa kupeana hadi kumpatiana inapunguza stress nimeamua kwamba siku ndio kunafanya hivyo nataka kumsalimia mtu mwambie ah sitaki mkono kupatiana nimegulia kwamba ni bado kwenye utafiti kwa hiyo utafiti na mfaniko jerumani kwa muda mrefu sana dada ni profesa wa chuo kikuu cha Bonn nchini nchini Ujerumani profesa wa saikolojia ndo ameamekeneza amefanya hiyo tafiti ya miaka tisa ngoni mwa watu kuna mambo mazuri tuko jifunza mzee kaji maendeleo hapa sasa sikiliza sikiliza sasa sikiliza sasa statement hii ya kiingereza mtafsiri wa Kiswahili uweze kuelewa sasa men in long term relationship tend to have a lower level of testosterone because their mind wants to focus on raising up family rather than producing more babies the same apply with androgen kichochewa ambacho kisababisha mwanamke mwanaume akasiriki kasiriki sana au uh, awe na nguvu za kiume ni testosterone 
lakini testosterone kwa mtu ambaye yuko ndani ya ndoo hao inapungua kutokana na majukumu ya kazi ambayo ni stress hiyo hiyo imechangia majukumu ya kifamilia na kwa wanawake vile vile kitu chao kusababisha wao na hama tendo la ndoa wa faith ndo la ndoa na wao na msukumo wa kufanya mambo mbalimbali kinaitwa androgen na yeye ndani ya ndoa muda mrefu kuwa kinapungua ndio hapo nasikia kwamba oh ndoa baada ya miaka miwili mitatu watu waona tena usisimko kama zamani watamaniani kama zamani amani ni kitu njio hicho sawa sasa njia nzuri sasa ya kuweza kukombat kupambana na kijicho hicho kisipungue kiasi kikubwa hicho kiasi ambacho hata mtu hana msimko na wewe ni kutengeneza oxytocin nyingi nasema ku release kwa kiingereza wanatumia ku release kwa hiyo ni mambo ambayo unapaswa yafahamu sikiliza sasa sikiliza tafiti hiyo inavyosema asema hivi men will consistently rate their wives as more arousing more attractive than other women when they have a quiff of oxytocin tafsiri yake nini asema hivi wanaume watamuona mke wake ni mzuri sana anahamasisha sana anatibua hisia sana pale ambapo wamepuliziwa hii kichocheo cha oxytocin kwenye pua zao kuliko wale ambao hawajapuliziwa kichocheo hicho mwaki unapopuliza kwenye pua mna kiingia ndani kinasababisha unakuta unamsifia sana mke wako unampenda sana mke wako unamtamani sana mke wako kuliko wale ambao wamepuliziwa kichocheo hicho kwa unaweza kuona jinsi gani kichocheo cha oxytocin oxytocin ni muhimu sana kwa mahusiano kuja changamfu kiliza kinachochangaza wanasayansi hao walikuwa wanafanya video sasa kinachochangaza wanasayansi hao ni kwamba walipoangalia ndani ya ubongo wa mwanaume katika maeneo yanayohusika kupokea zawadi na utamu waliona ngao mkubwa pale walipoangalia wapenzi wao wakati wamepuliziwa hiyo oxytocin lakini walipoangalia wanawake wengine ngao huo haukuonekana jambo ambalo linathibitisha kwamba oxytocin inazuia mwanaume asijisikie raha kumsogelea au kuwa karibu na mwanamke tofauti na mpenzi aliye naye. Sawa, anamaliza maneno ya Dr. Ren Huleman wa Ujerumani. Sasa anamaliza sana sana unaona, asema kichwa chake kimethibitishwa. Nimeshazo kumuza hapa mara kadhaa lakini nimekisoma hata kwa mtafiti mwingine. Mtafiti ambaye alikuwa anasoma zamani kwa ni John Gottman sasa ni mtafiti mwingine kutoka nchi ya Jamaa John Gottman yuko ana mabara ya mapenzi jini Marekani Washington sawa ya ni zaidi ya miaka 20 anafanya tafiti sawa amezungumzia kitu kama hicho hicho sasa huyu ni mtafiti mwingine kutoka Ujerumani Rene Holeman sawa anazungumzia kwamba oxytocin oxytocin kiwa nyingi mtu mtu anampendelea mpenzi wake atamsifia sana anamtamani sana huyo huyo na ndio kitu ambacho nakiona kwenye maisha yangu binafsi ndio kitu ambacho nakiona kwenye maisha yangu binafsi kiasi ambacho namshukuru Mungu kwa elimu ambayo amenipa. Sasa kuna njia mbalimbali ambazo kusaidia kutengeneza oxytocin kama nilivyozungumza hizo lakini nyingine ambazo tumeangalia pamoja na hiyo tendo la ndoa. Watafiti wanasema hivi, kutoa zawadi, kumtoa outing mke wako au mume wako, kukaa pamoja na kuongea pamoja uso kwa uso. Na vile vile kucheza na watoto wadogo vile vile kukaa kwenye jua kwa mdogo wa dakika sofungwa 20 inawasaidia kuongezea kichocheo hiki cha oxytocin. Sasa lazima uwe na mambo mengi sio moja. Sawa? Sasa <laughs> naendelea na kuna kuongeza jinsi gani uchangamfu unaweza ukasababisha ukapungua kwenye uhusiano wako kutokana na mama ambaye huyajui na nakwambia leo. Sasa kuna kichocheo kingine ambacho kinasababisha watu wachepuke. Kinachoitwa dopamine dopa mimi nimesababisha anapendelea mpenzi mpya kitu kipya kipya kipango mpya mpaka simu mpya umefaulu uenda kwenye shule chuo kikuu au high school au form 1 unapata kichocheo cha dopa mimi kinakusukuma kichocheo hiki kinatumika pale kukusukuma kufanya bidii katika mambo ambayo akili yako inayatamani mambo mapya mambo matamu vitu au vitu ambavyo umepanga malengo mbalimbali na kichocheo hiki kinachopunguka kinapopungua ndio nakuta mambo kama sasa kichocheo hiki kinapunguzwa nguvu ya wewe kutamani na kichocheo cha oxytocin. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani stress inaondolewa kichocheo cha stress kina cha, cha kotiso kinaondolewa na oxytocin. Na kichocheo kinachosababisha mtu atamani wanawake wengine na nile dopamine yenyewe kinaondolewa na oxytocin hiyo hiyo. Oxytocin inaitwa love hormone ina nguvu ya ajabu sana. Sasa kuna kichocheo kingine ambacho ni cha muhimu vile vile ambacho ningependa kukizungumzia lakini ningependa kuzungumzia kusikiza kwamba ile hali ya kumfurahia mpenzi wako itakuja iwapo kwa sehemu kubwa mnajitahidi kutengeneza oxytocin ya kutosha kama nilivyozungumza hapo mwanzo. 
hiyo inasaidia sana sana kujenga mshikamano wa wakilisia. Majaribio yaliyofanyika miongoni mwa wanyama. Sikiliza. Majaribio yaliyofanywa miongoni mwa wanyama. Yanasema hivi, yanasema wanyama yameonyesha kwamba oxytocin ikizuiliwa kutilika katika damu ya wanyama hao, hawajali hata watoto wao na wanaweza kuwatelekeza watoto wao. Unaweza kuona Yes, gani oxytocin na nguvu. Hiyo ndio inasababisha mtu apende kuwa karibu na watoto wake, apende kuwa karibu na mpenzi wake, apende kuongea na mpenzi wake, apende kumtoa out ni mpenzi wake, apende kumpa zawadi mpenzi wake ni oxytocin. Sasa kama unyoji yusa kuitengeneza, itakuponza. Ndio, no, kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani kwamba mtu oxytocin oxytocin ikiondolewa au ikizuiliwa, mtu anakuwa hajali hata watoto wake zaa yeye mwenyewe hajali. Wanaume waliomo katika ndoa waliongezewa oxytocin walikuwa wanakaa mbali na kina dada singo ukilinganisha na wale ambao hawakuongezewa kichochoo hicho cha oxytocin anamalizia dr uh, Ren Holeman kwa kusema hivi kwa Kiingereza the cultivation of oxytocin is essential for creating strong bonds and improve social interaction ndaria statement ya wa tafsiri wa Kiswahili sema the cultivation of oxytocin is essential for creating strong bonds and improve social interaction. Kwa sababu kicho cho cha oxytocin kinapokuwa kingi kinasababisha ushikamano wa kimahusiano unakuwa mkubwa na wenye nguvu na mgumu kuvunjika. Na vile vile ile hali ya kuongea na mwenzio, kucheza na mwenzio, kumpendelea mwenzio kukaa naye na kumpigia simu au kuchat naye inakuwa kubwa. Na ndio maana mapenzi ya mwanzoni kabla hajaingiliwa na madudu mengine yanakuwa matamu au changamfu mwingi kwa sababu hiyo hiyo Sasa nimetoa video ya kumfanyia masaji mwanamke na kufanyia masaji mwanaume Hiyo ni njia moja nzuri ya kuongezea oxytocin kwenye system ya miili yenu Nitakusaidia kufanya mapenzi kwa muda mrefu Nimetoa video ya jinsi ya kufanya mapenzi kwa kutumia mikono yako uwe mwanaume au mwanamke Unatumiaji mikono yako kufurahisha mkeo au kufurahisha mumeo. Sawa, hizo video clips zipo. Jinsi hizo video clips tunakutumia jinsi gani ya kuelewa maeneo kumi na sita katika mwili wa mwanamke ambao unapaswa uyashike shike? Yanaitwa erogenous zones na maeneo kumi na mawili ya mwili wa mwanaume ya kuyashika shika. Hiyo ni video ambayo zina maelekezo hayo yote. Na mikao mbalimbali ambayo unaweza kuitumia kufanya mapenzi na kupata raha ya kiwango cha juu na kufanya mapenzi kwa muda mrefu baada ya dakika kumi na video clips kwa ajili ya watu wanene wanaofanya mapenzi video clips ya mwanamke mnene video clips ya mwanaume mnene jinsi gani kufanya mapenzi na mtu mnene awe mwanaume au mwanamke kwa hiyo tunajitegemea kwa kuna video ya wanawake na video ya wanaume zote hizo kwa gharama ya shilingi kumi na kutumia kwa njia ya Gmail kama una WhatsApp manake anwani ya Gmail unayo sawa ingia kwenye Google Play sawa Google Play iko hivi sawa ingia kwenye simu yako pale juu ni screen kuna eneo ina alama kama hii hapa ingia kwenye Play Store sorry hii inaitwa Play Store ukishaingia kwenye Play Store hapa sawa ukaingia pa vinatokea vitu vya vingi lakini ninapotaka uende ninapotaka uende ni hapa unaona Google Play sorry basi nimejifunza kidogo unaona hii nataka ninapotaka uende ni hapa kwenye Google Play unaona hii Google Play sawa hii hii nataka uende hapo ukishafika hapa baada kutoka kwenye Play Store una bofu ya maeneo haya hapa. Ukibofia hapa itatokeza anwani kwanza majina yako pale juu, alafu anwani ya Gmail ambayo ulifungulia WhatsApp itatokeza baada ya kubofia eneo hili kwa hii mistari midogo mitatu mitatu. Nitumie hiyo kwa SMS kwa namba zifuatazo. 0754 9 0 3 9 0 3 99994 namba ya WhatsApp 0788 nita kuandikia hapo chini na Mungu akubariki kwa wale ambao wanaangalia video hii kwa mara ya kwanza na mbona usijisajili kuna kibox chekundu pale kina maandishi na ambayo imeandikwa subscribe maandishi meupe bofia pale utakuwa mwanachama wa channel hii kuna video mpya inakuja sawa ili uweze kupata taarifa mapema 
naomba unisajili uweze kupokea video hizo na kupata mafundisho ya uhakika kabisa ya kujenga mahusiano yako na Mungu akubariki. Ukitaka ushauri kwa njia ya simu ni shilingi 5000. Kama unakuja ofisini mimi niko Mwanza ni shilingi 10. Karibu sana na nataka hiari katika maisha yako yote ya kimapenzi. Kwa heri.